ഹായ് ഞാൻ ആതിര ഇത് നമ്മുടെ പുതുവത്സരത്തിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ ഒപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അമ്മ അമ്മയുടെ വീട്ടിലെ ചെടിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡ് ഞങ്ങൾ മണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടി ഇതേ ഞങ്ങൾ ചെടിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡുകളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇരുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് പൂക്കളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇടയിലിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ മുകളിലും താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ വളമൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു വളം ഒഴിക്കുന്നത് അതും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡെങ്കിൽ ആക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡ് ആക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർക്കിഡുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിക്കീസ് ചെറിയ തൈകൾ മാത്രം പഴയ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വലിയ വെയിലും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് വെയിൽ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് വെച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ പൂക്കൾക്കൊക്കെ കുറവുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും വരുന്നുണ്ട് മുട്ടകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ നിറച്ചും പൂക്കൾ നിൽക്കുന്നത് സാധാരണ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഇത് മാറ്റി മാറ്റി വെയിൽ ഭയങ്കര വെയിലല്ലേ വെയിൽ ചൂട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ വെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പൂക്കൾക്കൊക്കെ കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതേ ഒന്നിനകത്ത് എൻ്റെ ഓർക്കിഡുകളും മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡാണ് ഞാൻ പണിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിനകത്ത് ഓർക്കിഡ് വെച്ചു അതിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് പോലത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലത്തെ സെയിം സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് ഞാൻ ഒന്നിനകത്ത് പച്ചക്കറി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു അടുക്കളത്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അവർക്കും എനിക്ക് വെള്ളം വളമൊക്കെ വളമൊക്കെ ഒഴിക്കാനായിട്ട് കുറേ കൂടെ സൗകര്യം ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുരിഞ്ഞു തോന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കാരണം ഞാനത് സ്റ്റാൻഡിലാക്കിയത് മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ടിൽ ഇൻ്റർലോക്കിൽ നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പച്ചക്കറി കുറേയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സൗകര്യം ഈ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ തറയിലെ കാട്ടി ഗ്രോബാക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മണ്ണും ചെളിയാവുക അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ സൗകര്യമായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ പിന്നെ അത് ഇതിനകത്തും ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ മൂന്ന് ലെയർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പല്ല മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ വന്നിട്ട് താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴും രണ്ട് ഭാഗം മൊത്തം ഞാൻ പച്ചക്കറിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളകും വെണ്ടയൊക്കെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറേ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെടികളും വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒടിച്ച് കിളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യത്തെയൊക്കെ വെയിലടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ മങ്ങി ആകെ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ ഇലച്ചെടികളെല്ലാം വീണ്ടും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കിക്കീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള കിക്കീസൊക്കെ വേഗം കണ്ടോ നല്ലപോലെ മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മുളച്ചില്ല കുറേ ഭൂരിഭാഗവും മുളച്ചു ബാക്കിയൊക്കെ ചെറിയ ചിലതിനൊക്കെ ചെറിയ മുളപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊന്നും ഞാൻ അനക്കിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുളച്ച് കുറച്ചതായതിനെയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ എന്നതൊന്നും പോട്ട് ചെയ്യാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴയെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂട് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം വെള്ളമൊന്നും സ്പ്രേ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മുളപ്പൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതങ്ങ് പോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോട്ടിങ് മീഡിയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് നല്ലപോലെ കിളിത്ത് വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊന്ന് പോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുറേ
പോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ പലർക്കും പല രീതികളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണത് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വേരിങ്ങനെ കുറച്ച് വേര് വളർന്നു വന്നതിന് ശേഷമാണ് കറക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് തയ്യാറത്തി മാറ്റാറുള്ളത് അപ്പൊ പ്ലാന്റിന് വളര സ്വന്തമായിട്ട് വളരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പേരും കൂടി വന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ വേര് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ തൈകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇളക്കി എനിക്ക് മാറ്റി ഞാൻ വെക്കുന്നത് ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ ബോട്ടിലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം ഇത്രയൊക്കെ തൈ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് കെമിക്കൽ കൊടുത്തോ ഓർഗാനിക് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കെമിക്കൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെടിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ കൂടുതലും ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ കുറെ വീഡിയോസിൽ കുറെ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ വീട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മാറി തിരിഞ്ഞും കൊടുക്കുന്നത് കഞ്ഞി വെള്ളവും തേയിലക്കൊന്നിൻ്റെത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൻ്റെത് ഈ എന്തോ പഴത്തള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള പീലിംഗ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ മാറിയും തിരിഞ്ഞും എൻ്റെ ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്ക് നൽകാറുള്ളത് അപ്പം എന്നും കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ല ആഴ്ചയിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം കൊടുക്കുന്നത് ദിവസം നനയ്ക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് തൈകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തൈകളും വരുന്നുണ്ട് മുട്ടുകളും ഒക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തൈകൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു വസന്തോത്സവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം നിങ്ങൾ ആ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടികളിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഓർഗാനിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇല്ല ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് നൽകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വസന്തോത്സവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്ലവർ ഷോയ്ക്കൊക്കെ പോയി ചെടികളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പോയിട്ട് വലിയ ഓർക്കിഡിൻ്റെ കുറെ പർച്ചേസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരുവിധം വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചെന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊക്കാറയുടെ ഒക്കെ ഒരു മൊക്കാറയും കാറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും സെയിൽ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടില്ല കാരണം അതൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല വെൻട്രോബി എനിക്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറെ വെറൈറ്റീസ് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ പിന്നെ വലുതായിട്ട് മേടിച്ചില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ പൂക്കൾ കാണുന്ന ചെടിയാണ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് പൂക്കളില്ലാതെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വില കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് പൂ നമ്മൾ കാണാതെ മേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടെ നമുക്കറിയത്തും ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതാണോ എന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ പിന്നെ ആ പൂവിൻ്റെ ഭംഗിയെല്ലാം അത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ അത് മേടിച്ചില്ലായിരുന്നു പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചെടിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മുടെ കിക്കീസ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കിക്കീസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടിൻ്റെ പീസും അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കഷ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ടിൻ്റെ പീസ് കണ്ടിട്ട് ഇത് എവിടുന്നാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കൈ വയ്യാതിരുന്നത് കാരണം ഞാനത് കടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അഗ്രോ ബസാറുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ചകിരിച്ചോറ് ഇതുപോലൊരു ബ്രിസ്ക് ഒരു ബ്രിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഈ തൊണ്ടിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് അപ്പോൾ പോട്ടിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഓർക്കിഡിന് പോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൊണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ കറക്റ്റ് നമുക്കിത് എടുത്ത് തരും അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ഈ ചെറിയ തൊണ്ടിൻ്റെ പീസ് അപ്പം ഞാൻ ഈ തൊണ്ടിൻ്റെ പീസും കരിക്കഷ്ണവും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മറ്റേ ആ ഓടിൻ്റെ പീസ് ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം വളരെ ചൂടല്ലേ
ഞെക്കി പിടിച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കിക്കീസല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് നോവാത്ത രീതിയിൽ പയ്യെ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യം കരിക്കഷ്ണം ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് തൊണ്ടിൻ്റെ പീസ് ഇട്ടു പിന്നെയും കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് കരിപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ കിക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗത്തൊന്ന് മുളകൾ പൊട്ടി വരുന്നെങ്കിൽ പൊട്ടി വന്നോട്ടെ വേറെ പ്ലാൻ്റ് ആയിക്കോളുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കിക്കീസ് എല്ലാം പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ ചെടികളിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് തൈകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ തൈകളൊക്കെ നമുക്ക് പോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി വേര് നല്ല ഒരു മൂന്നാല് പേര് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വേര് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം അതേ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നില്ല മാറ്റുന്ന രീതി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബോറിങ് ആവും വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് നോക്കുക കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ദേ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ചെടികൾക്ക് മദർ പ്ലാന്റ് ഒന്നും കേട് വരാത്ത രീതിയിൽ പയ്യ വേണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം വരരുത് കാരണം വെച്ചാൽ ആകെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വേരുകളേ ഉള്ളൂ ചെറിയ മൂന്നാല് വേരുകൾ അപ്പം ആ വേരുകൾക്ക് വേണ്ട ഒരു കേടും വരാതെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മദർ പ്ലാന്റിനും വലിയ കേടൊന്നും സംഭവിക്കാതെ വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുറിവ് പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പുരട്ടണമെന്ന് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് ആ ആൻറ്റിഫെങ്കൽ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ആ മെഴുകിനകത്ത് ഇതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോട്ടിങ്ങിലെ ഇതിൽ പോട്ടിലോട്ട് പോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പറിച്ചെടുത്തിട്ട് പോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി ഓരോന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മുറിമൂവ് ചെയ്യുക പോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ചെടിക്ക് ആരോഗ്യം അതുപോലെ നിൽക്കും നമ്മുടെ ഈ പറിച്ചെടുക്കുന്ന ചെടിക്ക് അപ്പോൾ ദേ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ച പോട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കുറേയൊക്കെ അമ്മയുടെ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേക്കെ തൈകൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ചെറിയ പോട്ടുകളാണ് അപ്പം ഇത് മതി പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ എന്താ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് മണ്ണിനകത്ത് മൺ മൺചട്ടിനകത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊക്കെ നല്ല പോലെ വേര് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നമ്മളെ ഓടിൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം തന്നെ ഇതിനകത്തും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ര എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ചട്ടിയുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെറിയ തൈ എന്താണ്ട് മേടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇതാണ് ഞാൻ അതെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തും കൂടി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതങ്ങ് പോട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിലെ ചട്ടിയുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ ചെറിയ തൈകളല്ലേ അപ്പോൾ വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് തന്നെ പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കിക്കീസിനകത്ത് കിക്കീസ് ഒഴിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഈ ചെറിയ പോട്ട് എടുക്കാം മണ്ണിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേണ്ട ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് തൊണ്ടിൻ്റെ പീസ് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാടങ്ങ് ആഴത്തി കൊണ്ടുപോരുത് വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് അടിയിൽ നിന്ന് വേറെ തൈ വെട്ടി വരാനൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരടിപൊളിയായിട്ട് തൈകളൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കിളിത്ത് വരും ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ പോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വെയിലത്ത് വെക്കരുത് കേട്ടോ ഈ കിക്കീസും ഇങ്ങനെയുള്ള തൈകളൊക്കെ നമ്മൾ വെയിൽ ഒരുപാട് ഏൽക്കാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളം മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് പൂക്കളുള്ള വളങ്ങൾ ഒഴിക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സിനൊന്നും നമ്മൾ പൂക്കളുള്ള വഴങ്ങ വളങ്ങൾ
അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ